Górny Śląsk. Przemysłowe serce Europy Środkowej. Po I wojnie światowej region podzielony między Polskę, Niemcy i Czechosłowację. Po buncie generała Franco przeciwko rządowi Frontu Ludowego w Madrycie prawie 200 śląskich robotników wyjechało do Hiszpanii bronić republiki. Praw robotniczych swych marzeń. Królestwo Hiszpanii na początku lat 30. Miliony wegetujących chłopów, fortuny bogaczy, rozwijające się wyspy przemysłu, wszechwładza kościoła, konflikty społeczne i narodowe. Po wielkiej fali strajków i demonstracji król Alfons XIII abdykuje, a 14 kwietnia 1931 roku proklamowano Republikę, budząc nadzieję społeczeństwa. 10 sierpnia 1932 generał San Jurjo podejmuje próbę puczu, a wkrótce w wyborach do władzy wraca w prawica. Pogrzebano próby reformy rolnej, uderzono w organizacje robotnicze. W październiku 1934 wybucha powstanie górników Asturii, które zostaje krwawo stłumione. 16 lutego 1936 w wyborach wygrywa Front Ludowy, skupiający republikańską lewicę socjalistów, basków, katalończyków, nielicznych komunistów. Prowadzono ośmiogodzinny dzień pracy, podwyższono nakłady na edukację, oddzielono państwo od kościoła, rozpoczęto reformę rolną, szukano porozumienia z regionalistami. W nocy z 17 na 18 sierpnia 1936 Wybucha bunt wojska, na którego czele staje generał Franco. Uzbrojeni robotnicy i chłopi w większości kraju pokonują buntowników, ale rebelia rozszerza się dzięki wsparciu Hitlera i Mussoliniego. Rebelianci mordują dziesiątki tysięcy chłopów walczących o reformę rolną. Wybucha tłumiona nienawiść do kościoła oskarżanego o wspieranie rebelii. W listopadzie 1936 buntownicy są już pod Madrytem. Rozpoczyna się krwawa wojna domowa o przyszłość kraju. Chłopie, słyszeliście, co się w tej Hiszpanii wyrobił? Rząd poszedł robotnikom na rynka. Obiecał im tak, jakby dwie kromki więcej. No a wojskowym się to nie podoba. No i wyszli na ulicach, chcą zrobić rewolta. Ja, Jerzek czytał, że oficerowie te rozki cięgiem szczelają do robotników i chłopów, bo im te bogocze pierońskie za to zapłacili. Jest ten pierański gist Hitler się tam ciśnie. Flikry posyło. Hiszpania ma konsulat kaś na Placu Wolności w Katowicach. Można by tam demonstrację jakoś zrobić czy coś. A słyszeliście, że żłodno z jacyś walczą w tej Hiszpanii? Z Polski, z Raciborzan też. Wszyscy ja bych też tam pojechał. Jak my na giszy strajk zrobili, to nas potem wyciepli z roboty, to teraz drugi na pobieda szyba chodla. Tak, że się ta Polska wywalczyli w tych powstaniach, widzisz. Rytwi w gowa dupło. My o taką Polska walczyli, ja? O taką Polska my walczyli. Przestój. Chłopy, przestań się wam żolić. Jakby też tam pojechał prać tych faszystów. Roboty nie mam. Całki dzień za mną policjaje łażą. Ja, ale jak tam pojechać? Przez co to przez całą Europę? Wiele z nas pojechało przez do roboty do Francji, do Belgii, to my świata trochę liznęli, nie? My mamy w grupie takich y, chłopców, co oni się trudnią przemytem, to by nas mogli prze, przez granicę przeszmuglować do Czechosłowacji, no a potem to już by tam jakoś doszli, nie? Ci za Olcy też będą pomogli, hmm. tam jest ten nasz poseł Śliwka. Hmm. No dobra chłopie, ja mam taki, taki pomysł. Proponuję złożyć w konsulacie przy najbliższej demonstracji e, pismo. Myśląscy robotnicy, Antyfaszyści, z niepokojem śledzimy przebieg barbarzyństwa faszystowskiego, który zorganizował zbrojne powstanie, żeby zniszczyć zdobycze klasy robotniczej. Wzywam was do, wyt do wytrwania, a my przyjdziemy wam z pomocą. Na pewno przyjdziemy z pomocą. Muszę ci powiedzieć, że fajnie to po polsku nawet napisał. A kogo tam podpiszemy pod tym? No jak to w to? Antyfaszystowski komitet z Szopienic. Szopienic. To ładnie Ja. 22 sierpnia 1936 roku blisko 100 osób demonstrowało przed konsulatem Hiszpanii na Placu Wolności w Katowicach. Złożyli tam rezolucję wyrażającą chęć wyjazdu do obrony Republiki.
perłą w koronie nazywano Górny Śląsk. Wielkie przemysłowe miasta, ogromne fabryki, milionerzy i robotnicy. Tymczasem przed I wojną na niemieckim wówczas Śląsku, mimo gigantycznych zysków fabrykantów, pensje i warunki pracy były o wiele gorsze niż w innych okręgach Niemiec. Rewolucja niemiecka w 1918 i bunty głodowe w austriackim Śląsku w czasie I wojny światowej doprowadziły do ogromnej radykalizacji społecznej. W znacznej mierze te nastroje zostały spacyfikowane przez konflikty narodowe związane z podziałem tego regionu między Polskę, Niemcy i Czechosłowację. Dziedzictwem tego okresu była jednak silna pozycja lewicy robotniczej na czechosłowackim Śląsku, jak i w głównych miastach niemieckiego Górnego Śląska. Początek lat 30. to wielki kryzys i dojście Hitlera do władzy. Niemieccy lewicowcy musieli uciekać przed represjami. Na polskim Śląsku bezrobocie osiągnęło ogromne rozmiary. Nasilała się emigracja śląskich robotników na zachód, zwłaszcza do Francji. Hasła międzynarodowej solidarności robotniczej, tak jak brak perspektyw spowodowany kryzysem, sprawiły, że decyzja o wyjeździe do Hiszpanii była prostsza, choć mógł to być wyjazd tylko w jedną stronę. Gdy wyrosłem i marzyłem o postawieniu swych pierwszych kroków w życiu, chcąc zejść ojcu z karku i pomóc mu w wyżywieniu rodziny, marzenia te rozbiły się o zamknięte bramy kopań i hut. Odebrano mi pracę, odebrano mi chleb i tym samym prawo do życia. Ciężkie to były dni dla człowieka, który chciał uczciwie żyć, chciał pracować i być szczęśliwy. A tu tylko prześladowania. A kto był temu wszystkiemu winny? Ustrój ten podły, który jest w Polsce. Po wyjeździe ze Śląska działałem w robotniczych klubach sportowych i antyfaszystowskich organizacjach na zachodzie Niemiec. Po dojściu Hitlera do władzy trzy razy mnie aresztowano, aż w końcu zostałem skazany na dwa lata więzienia. Pamiętam dzielnych towarzyszy, młodych, po 15 lat skazanych na śmierć. Ten obraz będę miał całe życie przed oczami. Po wyjściu z więzienia od razu zbiegłem do Belgii, a potem wyjechałem bić faszystów w Hiszpanii. Pierwszymi Ślązakami, którzy znaleźli się za Pirenajami, byli anarchiści z niemieckiej części Śląska. Wcześniej działali m.in. w antyfaszystowskim ruchu Czarne Szeregi, Szwarce Szeren, silnym zwłaszcza w Raciborzu i Bytomiu. Ich war Elektriker und ein Aktivist der Freien Arbeiterunion Deutschland. Wir organisierten Streiks, Demonstrationen und haben viel gelesen. Die Bedrohung durch die Nazis haben wir sehr schnell erkannt und beschlossen, uns darauf vorzubereiten, indem wir eine Selbstverteidigungsorganisation, die Schwarzen Scharen, gründeten. Im Mai 1932 entdeckte die Polizei unseren geheimen Waffenlager in Beuthen, so dass einige der schlesischen Aktivisten Zuflucht in Spanien suchen mussten, welches eine Bastion des europäischen Anarchismus war. Ich schloss mich ihnen an, kurz nachdem Hitler an die Macht gekommen ist. Anarchista Friedecki trafił do 11. Brygady Międzynarodowej. Jego koledzy znaleźli się jednak w szeregach oddziałów anarchistycznych w Hiszpanii. Alfons Malina z Zabrza już w lipcu 1936 walczył na froncie w szeregach kolumny milicji robotniczej Tierra i Libertad. Paul Czakon z Bytomia został dowódcą oddziału artylerii kolumny Sacco i Vanzetti. Najsłynniejszym z tego grona był jednak Augustyn Sołchy z Raciborza, obyty w świecie robotnik, intelektualista. Latem 1936 objął kierownictwo Biura Informacyjnego Anarchistycznego Związku Zawodowego CNT w Barcelonie. Wojna w Hiszpanii na całym Śląsku wywołała falę solidarności z Hiszpańską Republiką. W Czechosłowacji władze początkowo tolerowały tę kampanię, gdyż same obawiały się Hitlera. W Polsce, choć rząd oficjalnie zachowywał neutralność i mniej oficjalnie sprzedawał broń obu stronom konfliktu, represje spotykały działaczy robotniczych, którzy rozpoczęli zbiórkę pieniędzy dla Hiszpanii. Zbiórki takie koordynowały m.in. związki zawodowe związane z socjalistami. Pieniądze na pomoc dla Hiszpanii zbierali tak robotnicy z kopań polskich Katowic, jak i z czeskiej Karwiny. Odbywały się wiece poparcia dla rządu w Madrycie. Także sport pomagał przełamywać izolację Hiszpańskiej Republiki. W 1937 drużyna republikańskiego kraju Basków zagrała z reprezentacją Górnego Śląska, gdy jeździła po Europie z nietypowym piłkarskim turnę antyfaszystowskim. Baskowie wygrali 4-3.
Cześć kamraci! Cześć kompaniero! Cześć! Jestem od Karola Śliwki. Aha. Mam do ciebie papiery od Florka Dąbrowskiego, ale ten nie przyjdzie, bo pograniczki mają już na niego oko, wiesz? A to teraz pojadziemy do Karwiny, a tam spotkamy się z Karolem Bogaczym, który jest w razie Związku Czerwonego, pomocy z pani, a tam przenocujesz u naszych ludzi. Aha. A co, jesteś sam? No. Była wsypa na przerzutówce w Bielsku i zgarnęli dwóch ludzi z Warszawy, którzy mieli ich ze mną. Chyba za kuzyny? Jak tam u was pomocy do ich pani? Dużo ludzi przychodziło zimą przez Wardoń. Wiesz, uczyli się niby jeździć na nartach i szluz na drugą stronę. No, to tutaj, tutaj za parę ludzi przechodziło u Bohumina. Wiesz, i potem co parę ludzi e, też e, od was przez Czantoryję, tak, a tam odbierali nasze ludzie z Częca, z Żelezarem, z Werku. U nas za Madrytem są tylko socjaliści i komuniści. Kościół atakuje, cenzura blokuje, co tylko się da, policja, przeszukania. A wy dobrze gadacie po polsku, skąd żeście są? No, dziadek ten jest z Galicji, babka Cieszka. Też w rodzinie mamy jednego Niemca i Żyda. To tutaj na Śląsku to, to, to kupa Polaków, bo to, to tu jest. A chyba komuniści to tutaj największa partia. A to się mówiło, że przed wielką wojną my tu mieli taką międzynarodówkę. Czeszy, Niemcy, Polacy. No u nas na Śląsku to jest jeszcze ciężej. Się drugie no kłócą, kto jest większym Polokiem, kto jest większym Niemcem. Mam tutaj fragment z takiej gazetki socjalistów. To jest gazetka, gazeta robotniczo socjalistów z Katowic i oni piszą tak. Uratowanie demokracji w Hiszpanii większe ma znaczenie dla demokracji europejskiej i ruchu robotniczego, aniżeli wszelkie ewentualne układy pokojowe w przyszłości z podpisami Hitlera i Mussoliniego. To wiem, to Hitlerowcy jeżdżą do, te, do tego, do Polski, na połowania, no. No, dobre, czas do drogi. Możemy jeszcze dać knedliki we freszczacie. Z Górnego Śląska do Hiszpanii było wiele granic do przejścia. Przez Śląsk i ze Śląska wyjechały jednak na wojnę setki osób. Przez góry na granicy polsko-czechosłowackiej zorganizowano punkty przerzutowe. Podobne przerzuty odbywały się także przez graniczną rzekę Olze. Pomagali w tym lokalni lewicowcy lub opłacano przemytników. Kolejnym przystankiem podczas Odysei Ochotników była zazwyczaj Praga, gdzie otrzymywali nowe dokumenty. Austrii i Szwajcarii pomagali im lokalni działacze lewicowi. We Francji było już prościej. Działała tam cała półlegalna, rozbudowana sieć przerzutu do Hiszpanii. Niektórzy jednak pokonywali tę drogę na własną rękę. Wiosną 37 ruszył rzekł droga w kierunku Hiszpanii. Udał rzekł się do Katowic, stamtąd do Zebrzydowic i tam rzekł się schował pod pociąg. I tak rzekł zajechał do Wiednia. Z Wiednia szło rzekł przez całą Austrię do Szwajcarii. Kamię przechwycono i odesłano na do Austrii a ja zaś przeszedł przez Szwajcaria do Francji. Tam spotkał jednego Poloka z takimi samymi zamiarami jak ja, a on umiał trochę po francusku. Wtedy nam już było dużo łatwiej. Przedstawiam wam e, dwóch kameradów, którzy przyjechali od nas ze Śląska i chcą być faszystów e, w Hiszpanii, a to jest ten kompaniero, który się zajmuje u nas e, pomocą dla Hiszpanii. To wy w Francji nigdy nie robiliście? Bo u nas pełno minechów ze Śląska. We Francji nie, ale zanim nas zwolnili, to my u nas na grubie. A jak udało ci się wam to dostać? No różnie, no na cugu, pod cugiem, piechty, Czechy, Austria, Szwajcaria, no a we Francji to potem wasi koledzy już nas przejęli. A mi to się udało na kole przejechać samo. Dobre, dobre. A wiesz, że był taki jeden, kiedy całkiem Niemcy przeszło piechty, żeby do nas dojść. A wiecie, chłopie, w tej Hiszpanii lekko nie będzie. Jakbyś porobił sobie na szybikorza, to byś wiedział, że trudno nas przestraszyć. Nie obrażajcie się. Już kilku naszych kamratów tam w tej Hiszpanii zginęło. I oby zresztą też chciał tam pojechać. Piechowski, nasza robota jest już prawie zakazana. Nie mogliśmy się pokazywać, że pomogłem ochotnikom do Hiszpanii. Musieli dać pozór, by nie wpaść w łapy policji, bo od razu was wyciemną na zot do Polski. Za kilka dni będzie transport z Nordu do Paryża. A tam wam wszystko powie, to wasz Marcel. To jest Hopłodnos z Radlina. 
Jerzy go poznał na strajku w Le Forest. Tam i potem wyciepli kilkuset waszych robotników do Polski, bo potrafili się postawić szefom kopalni. A wszystkie gazety nacjonalistów i burżuazji straszyły, że polskie emigranty, uchodźcy zaleją w końcu. No to za Hiszpanię. Tysiące Ślązaków, przede wszystkim z Polski, wyjechało w poszukiwaniu pracy do Francji. Emigranci szybko się radykalizowali pod wpływem ciężkich warunków pracy i rozczarowania sytuacją w Polsce. Szybko wpływy zdobyła wśród nich francuska partia komunistyczna. Polscy działacze komunistyczni zaczęli nawet wydawać swój dziennik, Dziennik Ludowy. Jednym z nich był Józef Kolosz ze Śląskiego Radlina. Młody robotnik z pędem do wiedzy, który wkrótce stał się znaczącym działaczem robotniczym we francuskich regionach Pade Calais i Nord. Wielki kryzys dotknął jednak także emigrantów. Po wielkim strajku w Le Forêt zaczęło się wyrzucanie polskich robotników. Dopiero zwycięstwo Frontu Ludowego latem 1936 polepszyło sytuację górników emigrantów we Francji. Front Ludowy wygrał wówczas także w Hiszpanii, ale bunt generała Franco pogrzebał jego nadzieję. Francja przyjęła politykę nieinterwencji, mimo iż Niemcy Hitlera i Włochy Mussoliniego oficjalnie poparły buntowników. We Francji ruszyła kampania wsparcia dla Hiszpańskiej Republiki. Zaczęli wyjeżdżać pierwsi ochotnicy do walki, w tym Ślązacy, wcześniej pracujący w kopalniach Nordu. Robił we Francji, w departamencie Gar, jak wybuchła wojna w Hiszpanii. Wraz z trzema innymi chłopami zbierali medatki od robotników przeznaczone na pomoc dla Hiszpanii. Zainteresowała się jednak nami policja, więc władze partii komunistycznej zorganizowali nam ucieczka przed policjantami. Uprzedzeni o aresztowaniu wyszli my tego dnia nie bez szyb, jednolucikami, skąd droga prowadziła do lasu. W lesie czekał na nas samochód. Podwiózł nas do lokalnej siedziby partii. Tam zgodziliśmy się na wyjazd do Hiszpanii, a następnego dnia byliśmy już w Pirenejach. Pierwsi ochotnicy międzynarodowi stanęli w obronie Republiki Hiszpańskiej już w lipcu 1936 roku, tuż po puczu generała Franco. W październiku po decyzji międzynarodówki komunistycznej zaczęto tworzyć z nich brygady międzynarodowe, choć ochotnicy byli porozrzucani także po oddziałach hiszpańskich, w tym anarchistycznych. Główną bazą brygad stało się miasto Albaceta w hiszpańskiej Kastylii. Kiedy przybyliśmy do Barcelony, a było nas kilkaset z wszystkich stron świata, coś dobrze 15 narodowości, to przywitało nas na dworcu przez 100 tysięcy ludzi z ogromnym entuzjazmem, zaciśniętymi pięściami, potężnym śpiewem. W Albacecie tworzyły się brygady międzynarodowe. Ludzie z różnych krajów, 54 narodowości. Byli tam partyjni i bezpartyjni, wierzący i niewierzący. Lecz wszystkim kierował jeden cel – walki z faszyzmem, za wolność waszą i naszą. Nie mieliśmy jednak odpowiedniej broni, nie mieliśmy nawet mundurów, każdy walczył w czym miał. Ja miałem już doświadczenie nabyte w powstaniach śląskich i w wojsku, a przybyłych do Hiszpanii z praktyką wojskową była tylko garstka. Trzeba było kadry szkolić, a czasu mało. Sprawa była bardzo poważna, bo wojska faszystowskie zbliżały się już do Madrytu. Obrona Madrytu była pierwszym wielkim sprawdzianem ochotników. Po wstrzymaniem wojsk generała Franco na obrzeżach hiszpańskiej stolicy, w Casa del Campo, Palaceto, Boadilla de Monte, okupiono ogromnymi stratami. Ochotnicze bataliony rzucono do walki obok jednostek hiszpańskich robotników naprzeciwko dobrze wyszkolonym siłom Franco, wspieranym przez wysłany przez Hitlera lotniczy Legion Condor. W szeregach 11 brygady trafił na front madrycki. W bitwie pod Casa de Campo zginęli moi trzej kamraty, z którymi wyjechał do Francji, a ja sam został lekko ranny. Pod koniec tego roku przeniesiono mnie jako poloka do batalionu imieniem Dąbrowskiego. Byłem w niemieckim batalionie imieniem André. Pierwsze boje w Casa del Campo. Każdy przeżywał te chwile, bo jak się tu widzi zabitego obok kolejnego, to człowieka rusza. Ale jak przyszedł rozkaz bagnet na broń, to już się szło na całego. Pewien Węgier był dla mnie jak ojciec, to on nauczył mnie jak walczyć, bo to nie sztuka dać się na miejscu zastrzelić. Brutalność wojny i chaos w szeregach obrońców Madrytu były szokiem dla wielu zagranicznych bojowników. W samym Madrycie walczyłem 5 dni. Miałem szczęście, że otrzymałem lekki poszczał w plecy. Myślałem, że już po mnie, bo przez parę dni nie mogłem oddychać. Z transportem rannych odjechałem do Francji. Gdy wyzdrowiałem już do Hiszpanii, za nic w świecie nie chciałem jechać. Wrócić do Polski? Po co? Ochotnicy z Górnego Śląska walczyli wówczas pod Madrytem w szeregach jednostek niemieckich antyfaszystów. 
zwłaszcza w batalionach Telmana i Edgara André, jak i wśród polskich ochotników z batalionu Jarosława Dąbrowskiego. Front stanął u wrót hiszpańskiej stolicy. Ochotnicy mogli policzyć straty, uzupełnić szeregi i odpocząć. Nie na długo. W lutym 1937 roku republikanie szykowali się do kontrofensywy nad rzeką Harama na południe od Madrytu. Ubiegli ich jednak frankiści. Batalion Dąbrowskiego próbował zająć wzgórza nad Argandą. Po doszczałem Dąbrowszczacy wdarli się na pozycję frankistów, ale utrzymać ich już nie dali rady. Frankiści jednak zostali zatrzymani. Jakoś udało nam się utrzymać pozycję nad Aramą. Mieliśmy jednak bardzo duże straty. Znowu połowy naszego batalionu brakowało. Straciłem tam na polu walki mojego najlepszego nauczyciela i towarzysza węgierskiego. Komendant mi raz tam mówi, weź wil jednego rannego do ambulansu. I okazuje się, że w tym ambulansie był jeden towarzysz z Górnego Śląska. Guzy się nazywał. A na koniec, jak się żegnaliśmy, to powiedzieliśmy do zobaczenia w ojczyźnie, o ile przeżyjemy. W marcu 1937 do ataku na Madryt ruszył włoski korpus wysłany przez Mussoliniego na pomoc Franco. Zaatakowali od północy pod Guadalajarą. Od razu do wsparcia sił republikańskich skierowano jednostki międzynarodowe. Zamiast na odpoczynek Znowu do piekła, jak myśmy to nazywali. Guadalajara, tego nigdy się nie zapomina, jak się walczy na śmierć i życie. To nie gaje oliwne, ale deszcz ze śniegiem. Taki dziwny klimat. W błocie kopaliśmy okopy i obraliśmy nasze pozycje. U nas zawsze to było, nie cofamy się. No pasaran, takie było u nas zawsze zadanie. No ale jak myśmy zaczęli prać te czarne koszule Mussoliniego, to był trup na trupie. Do 15 marca udało się powstrzymać natarcie Włochów, którzy ponieśli ciężkie straty. Kilka dni później sami republikanie przeszli do kontrataku. To był mój szest bojowy w oddziale cekamu w batalionu Dąbrowskiego. Nauczyłem się wówczas patrzeć przez wizjer i muszkę mojego karabinu. Pod Guadalajarą trudno było jednak znaleźć suchy teren, by go ustawić, bo zimny deszcz siąpił nieprzerwanie. Ale jak już faszyści poszli do ataku, to im siekły ich seriami. Ofensywa włoskich faszystów załamała się. Świat dowiedział się o masowym wsparciu sił Franco przez wojska Mussoliniego i Hitlera. I co zrobił? Nic. W kwietniu 1937 oficjalnie powstała brygada imienia Jarosława Dąbrowskiego, nazwana później 13. W jej skład wszedł m.in. batalion Dąbrowszczaków. Poza brygadą na froncie Gordoby walczyła wówczas kompania imienia Mickiewicza, w której szeregach został ranny August Grzonka z Rudy, który po co blanko stracił obydwie nogi. W dokumentach brygady jest o nim wzmianka. Sierota. Bardzo okaleczony. Spokojny. Trafiłeś nie do kompanii Mickiewicza w batalionie Czapajewa, ale do międzynarodowej kompanii w tym batalionie, gdzie byli Czesi, Szwajcarzy, Holendrzy, Skandynawowie, Niemcy i inni. Trudno wymienić jednak dowódców, bo często się zmieniali. Ginęli na polu walki. Ślązacy znaleźli się także w jednostkach artylerii republikańskiej, jak w pierwszym słowiańskim dywizjonie artylerii ciężkiej, którym dowodził Otto Miszkę z Karwiny. Ochotnicy z czeskiego Śląska walczyli przede wszystkim w batalionach imienia Dymitrowa i Masaryka. Ci z niemieckiej strony głównie w 11 i 13 brygadzie. Wśród nich był już wówczas znany pisarz Hans Marchwica z Szarleja. W brygadach czasem zdarzy się, że polecą nam pewną wojeńską służbę do wykonania, a my nawzajem się domówić nie możemy, ale to nam nie przeszkadza. Podamy sobie rękę, pozdrowimy się nawzajem kamarad, uściśniemy po bratersku, a porozumiemy się potem na migi. Nad Republiką coraz bardziej ciężył jednak cień Stalina. Związek Radziecki obok Meksyku był jedynym państwem wspierającym Madryt. Miało to jednak cenę. W maju 1937 w Barcelonie staliniści spacyfikowali siły anarchistów i antystalinowskich komunistów z partii POU. Rozpoczęło się polowanie na domniemanych opozycjonistów w szeregach także brygad międzynarodowych. Z Hiszpanii wydalono anarchistę Bernarda Pache z Zabrza. Aresztowano Gliwiczanina Richarda Tica, działającego z POU. Pojawiały się pierwsze informacje o możliwym rozwiązaniu przez Stalina komunistycznej partii Polski. Ochotnicy jednak trwali na froncie. W czerwcu 1937 roku republikanie postanowili przejść do ataku pod Chłeską w Aragonii, by wesprzeć broniące się przed frankistami krajbasków. 
Skończyło się to masakrą. Wobec tych strat coraz większą część brygad międzynarodowych stanowili już Hiszpanie. Podobnie było w brygadzie Dąbrowskiego. Do brygady dołączono kompanię Mickiewicza rozwiniętą w batalion. Karol Sznura Woschorzowa. Energiczny, morowy chłop. Dobry kolega i dowódca zarazem. Był dowódcą drugiej kompanii batalionu Dąbrowskiego. Brał udział we wszystkich walkach batalionu i brygady. Przed każdym atakiem był inicjatorem śpiewania międzynarodówki. Podczas ataku na Chłeckę został ranny. Podniósł się jednak i poszedł do ataku, ginąc od faszystowskiej kuli. Wojska Republiki ruszyły tymczasem do kolejnej ofensywy, na Brunetę, skierowanej w skrzydło wojsk frankistowskich pod Madrytem. Jej początkowy sukces nie został wykorzystany. Republikanie wykrwawili się w walce o silnie ufortyfikowane pozycje, a Franco skierował przeciwko nim całe lotnictwo. Pod Brunetę linię utrzymaliśmy do wieczora. Wtedy pech. Kierowca ciężarówki z amunicją podjechał pod same okopy. Samochód trafiony pociskiem wroga eksplodował, raniąc znajdujących się w pobliżu żołnierzy. Powstała pańka, którą wykorzystali prankiści ruszając do ataku. W ostatniej chwili zdołaliśmy ewakuować rannych i utrzymać drugą linię obrony. Kula przeszyła mi jednak obie nogi, na szczęście tylko szarpiąc mięśnie, nie uszkadzając kości. Nowa ofensywa republikanów rozpoczęła się miesiąc po wygaśnięciu walk pod Brunetę. Tym razem ambitnym celem było zajęcie Saragosy. Batalionom imienia Dąbrowskiego i Palafoxa z 13 Brygady udało się wyjść na tyły wroga, gdzie zostały jednak otoczone. Podzielone na małe oddziały wycofały się do swoich, zabierając ze sobą większość rannych i karabinów maszynowych. Nagle zorientowałem się, że zostałem odcięty od swoich. Postanowiłem przeczekać w jakiejś rozpadlinie. Nad ranem zobaczyłem swój oddział i biegiem do nich. Szybszy był patrol kawalerii marokańskiej, a oni nie brali jeńców. Obronił mnie Niemiec w hiszpańskim mundurze, który znalazł w moim plecaku rozmówki niemiecko-hiszpańskie. Dzięki niemu przeżyłem i trafiłem do obozu niemieckiego w starym klasztorze San Padro de Cardenia. W końcu przyszedł czas odpoczynku dla Dąbrowszczaków. Powstały w jej łonie kompanie ukraińska imienia Szewczenki i żydowska imienia Botwina. Ochotnicy nie odcinali się przy tym od miejscowej ludności. Zapraszano Hiszpanów na organizowane uroczystości, wspierano głodujące dzieci i pomagano w żniwach. Nie na pokaz, lecz zgodnie z ideą brygad. Do stołek się do batalionu Palafoxa, tej brygady. Sam wzięli mnie za zastępcę do dowódcy batalionu. No ja się bał, że se nie dom rady. I poprosiłem kolega, co był łobią za mnie ta funkcja. Mie, mie zaś w Zini zrobili dowódcą od hiszpańskich rekrutów. Chłopcy gibko się do mnie przywiązali, a kompania była dobrze bojowo wyrychtowana. Początkiem 1938 roku góry Estramadury były świadkiem kolejnej ofensywy Republiki. Dąbrowszczacy walczyli o wzgórza Sierra Quemada. Po początkowych sukcesach musieli wycofać się pod naporem frankistów. Ponownie nie zabrakło dramatów. Trafił rzech z plutonem do kotła. Całe szczęście poradziliśmy się przebić i uciec. Musieliśmy ino drałować przez góry, a za nami gnali faszysty. Paru chłopców byli fest wyłamanych i nie poradzili już dali drałować. Go dali, co by ich ustawić. Dali my im patrony, Kiedy my już poszli, na zatku było słychać, jak się strzelają. Prali się do końca. Uciekli my i trefili naszych. Uchowali my się i no bez tuż, że łoni się za nas ofiarowali. Wciąż jeszcze ważyły się losy Republiki i Europy. Miałem radosne chwile. Było to w Korberze. Tam mogłem z bliska przyjrzeć się generałowi Walterowi. Był wspólny obiad, butelka wina, hiszpańskie papierosy. Serdeczne uściski dłoni i rozmawialiśmy długo, a przyglądał nam się porucznik z brygady Talmana. Wyciągnął papierośnicę, częstuje. Okazało się, że był to Henryk Wronka z Arbriken, który przez mój kanał przerzutowy trafił do Francji. Uściśliśmy se braterskie dłonie, nie obeszło się bez pokropienia czerwoniakiem. Do wieczora piliśmy, było bardzo wesoło. 
Na froncie doszło jednak do tragedii. Gwałtowna ofensywa frankistów wspierana przez silny korpus włoski przerwała wiosną 1938 pozycje republikańskie w Aragonii. Frankiści przebili się do Morza Śródziemnego, przepoławiając terytorium republikańskie. To była jedna z najcięższych chwil, także dla ochotników międzynarodowych. Od samego Belchite przez Kaspę uchodziły nasze wojska. Tak ciężko dotychczas te kawałki ziemi zdobywano. Tyle tysięcy najlepszych pośród walczących robociarzy poległo, a teraz to tracimy. A na tyłach żadnych zapasowych pozycji, o jakich marzył zrozpaczony żołnierz. Wygląda to jakby front Aragon został sprzedany. W tym chaosie zagubił się i Józef Kryskier. Uznano go za dezertera. Front ustabilizował się ostatecznie u granic Katalonii, w czym swoją rolę odegrały resztki brygad międzynarodowych. Ja z drugą kompanią zająłem pod górą Okopy. O świcie faszyści ze sztandarem zaczęli poruszać się w naszą stronę. Nakazałem kompletną ciszę. Dostałem też wiadomość, że faszyści poszli wąwozem. Czyli zostaliśmy okrążeni. Poszliśmy do kontrataku na broń białą. Samoloty faszystów krążyły nisko nad nami. Lecz ani strzelać, ani bombardować nie mogli bez zabijania ich własnych ludzi. Takie było kumbowisko ciało. Republika wciąż nie uznawała się za pokonaną. Wciąż napływali ochotnicy z zagranicy. Zachowała się notka z 30 lipca z Figueres na granicy hiszpańsko-francuskiej o przejściu czterech ochotników. Wśród nich był jeden Polako ze Śląska, Józef Kolosz. Błyskawiczne przerzucenie nocą brygady, bo faszyści panowali w powietrzu. Marsz był forsowny. Nie było czasu na ocieranie czoła. Nad ranem stanęliśmy nad rzeką. Mieliśmy leżeć w wysokiej trawie, kawałek chleba, parę kropel wody i spać. Bo nie wiesz, kiedy będziesz spał. Jadł, bo może już to twój ostatni dzień. W każdej chwili może przejść rozkaz do wymarszu. Na Debro mamy 50 km. Wreszcie jakaś ofensywa, dość już tych odwrotów. Jak się idzie naprzód, to każdy żołnierz jest silniejszy fizycznie i duchowo. Najgorzej, kiedy się stoi w miejscu. Mamy ruszać do ofensywy, a tu ani rezerw, ani amunicji, ani nowego sprzętu, coraz mniej jedzenia, cygaret. Sam wiesz, jak jest. Wszystko to będziemy musieli zdobyć na faszystach. W stabie sobie nie ukrywają, oni tam nic nie mają. Teraz najważniejsze, żebyśmy zdobyli faszystowskie magazyny za Ebro. Najważniejsze, że będziemy bić faszystów. Ja wam powiem, najważniejsze to wytrzymać, aż Hitler się weźmie za Europa. Józek Kolosz nam godą, że Hitler najpierw wejdzie na Czech, a później do Polski. Kto? Wy go możecie znać jako Marcel Dumont. To jest taki odnos chłop ze Śląska. On robił we Francji dziennik ludowy, organizował też przerzuty do Hiszpanii. Teraz są przyjechał, ale jakiś taki markotny. No, wszystkich naszych teraz odsuwają do roboty we Francji, jak Stalin KPP rozwiązał. Tak mówiąc między nami, ta ofensywa daje jeszcze jakąś nadzieję, ale ludzie zaczynają szemrać, że Stalin może nas zdradzić. A wiecie, co wypisują polskie gazety o tym, co się dzieje w Moskwie? U nas jest taki poseł hutnik z Lipin, komander, no to jego podobno rozwalili w Moskwie. To zwykła faszystowska propaganda. A ja nie wiem, czy takim faszystą nie jest sam Stalin. Kto więcej szkody naszemu ruchowi narobił? Przestańcie. Cały świat się na Hiszpanię wypiął, tylko Sowieci pomagają. A teraz mamy za Ebro prawdziwych faszystów i o tym pogadajmy. Rozkazy poszły po wszystkich plutonach. Teraz czeka nas szybki marsz na pozycję nad rzeką. Najważniejsze jest zaskoczenie. Dlatego bezwzględnie musimy przestrzegać podczas marszu ciszy. No i kryć się przed awiacją. Ebro przepłyniemy łodziami. Raz lipcową nocką ciemną Raz lipcową nocką ciemną Armia nasza przeszła Ebro Armia nasza przeszła Ebro, aj Karmela, aj Karmela. Przepłynęliśmy łodziami, rupala, rupala, rupala. Przepłynęliśmy łodziami, rupala, rupala, rupala. Mosty nam zbombardowali, aj Karmela, aj Karmela. Mosty nam zbombardowali, aj Karmela. Nad Ebro 
i owidział, kiej Paula nie radzika trafiła śmierć. Cofali my się bez most, kiej fligry szpringli go bombami. Nie radzika trafił szpliter w bas, ostał po drugiej stronie i nie poradził przyleś. Ciepnął się do rzeki, co by przepłynąć, ale nie je poradził. Woda go porwała i utonął i oto widział. Ofensywa mimo początkowych sukcesów wyczerpała ostatnie rezerwy Republiki. Rząd w Madrycie zdecydował o wycofaniu z frontu ochotników międzynarodowych, licząc, że równocześnie frankiści wycofają o wiele liczniejsze jednostki włoskie i niemieckie. Te nadzieje się nie spełniły. Po rozwiązaniu brygad dostałeś się do zbornego punktu pod Barcelona. Pytali Noskaj, chcemy pojechać. I on miał jechać do Meksyku. W końcu nikt z Noznika nie pojechał, bo Francja zawarła przed nami granica. Poprosili my dowództwo hiszpańskie, co by nam zaś wydali broń. Faszysty byli jednak lepiej uzbrojeni i musieli my się przed nimi cofać. Francuzy to na szczęście uwidzieli i, i w nocy z 8 na 9 lutego otwarli nam ta granica. Resztki ochotników znów sięgnęły po broń, by chronić eksodus ludności katalońskiej do Francji. Nazwano to Retirada. Już bez żadnej nadziei. Podczas walk w północnej Katalonii w 1939 roku zgubiłem Torbę ze swoimi dokumentami, którą frankiści uznali za własność mojego poległego towarzysza. Uznali, że to ja zginąłem. Niezwłocznie frankiści przekazali dokumenty do Berlina, gdzie gestapo mogło zapisać, że czerwony porąbka Zabrza już nie żyje. Ja do Zabrza jednak wróciłem podczas wojny już jako działacz ruchu oporu. W marcu 1939 roku padł Madryt, a żołnierze Hitlera weszli do Pragi. We wrześniu skapitulowała Warszawa, a 9 miesięcy później Paryż. Po wzięciu do niewoli w marcu 1939 trafił do więzienia w Mursi. Kaj był torturowany i został skazany na karę śmierci. Na szczęście starania mojej hiszpańskiej żony Marii, która interweniowała w ambasadzie Polski, sprawiły, że kara śmierci zamieniona na 30 lat więzienia. Pozbawieni obywatelstwa, ochotnicy z Polski nie mieli gdzie wrócić, podobnie jak Niemcy czy Czesi, których kraje były pod rządami nazistów. Zostali internowani we Francji. Znaczna ich część znalazła się potem w alianckich armiach czy w ruchu oporu we Francji, Polsce i Czechosłowacji. Wśród tych, którzy przeżyli tylko nieliczni, trafili na wyższe stanowiska w zdominowanych przez Stalina krajach Europy Środkowej. Podobnie było ze Ślązakami, mieszkańcami trzech krajów od jednego regionu. Różne motywy kierowały zagranicznymi ochotnikami. Chęć ucieczki od świata kryzysu, czasem poszukiwanie przygód, lecz przede wszystkim przywiązanie do pewnych ideałów. Solidarności ponad granicami, poczucia wspólnoty robotników, niezależnie od języka, koloru skóry, religii. Ideały dalekie od tych wyznawanych wówczas na Kremlu. Wrogiem ochotników był faszyzm i nacjonalizm, które po upadku Hiszpańskiej Republiki pogrążyły świat w najkrwawszej z wojen. Jest z tego lekcja do przerobienia. W mojej wyobraźni widzę długi film o spostrzeżonych obrazach. Przybyli ci wszyscy robotnicy na ziemię hiszpańską, ze swoim najlepszym, co posiadali, jedynym życiem. Celem mojego przyjazdu do Hiszpanii jest stanąć po stronie tych, którzy są gnębieni przez burżuazję. Stanąć po stronie tych, którzy zrozumieli, że nadszedł czas, by zrzucić jarzmo faszystowskiej niewoli. Motivo es este vivri libre. Zreiterowałem z polskiej armii, żeby wziąć udział w rewolucji w Hiszpanii, o prawa robotnicze. Przyjechałem do Hiszpanii, by potrzaskać faszystów. Espania to była nasza ziemia matczyna. Żeby nie te zdrady, żeby nam dostarczyli broń, wszystko by zupełnie inaczej wyglądało. Ochotnicy przegrali wiele bitew, oby nie przegrali tej ostatniej. O pamięć. Bracio, 
Pilchowie z Wisły. Janek, Jura i Niemoć Józek. Pochodzili z gazdowskiej rodziny i już od młodego wieku drzyli na tamtych górskich polach. No a tak po tym musieli iść za chlebem w świat. Janek pojechał już w 1918 roku kopać węgli do Ostrawy. No a tym, że tam brunił prawa swoich kamratów, robotników, musiał uciekać do Francji. No, po, tym, po tym tam za nim przyjechali bracio. Kiedy wybuchła wojna w Hiszpanii, no tak tam na tą wojnę pojechał pierwszy Józek. No a już w 1937 roku był ciężko ranny. No a wtedy też pojechał tam Jurek, no a był najprzód w 13 brygadzie, no a potem przeszedł do artylerii brygad międzynarodowych. Najstarszy Janek pojechał ostatni do Hiszpanii, no a w 38 roku go, go zabili w Estramadurze. Jurek po tym po wojnie hiszpańskiej był internowany do Francji, z Francji do Algierii, no a tam w tej Algierii Borocisko umrzył. No a Janek Okaliczuny tym się dostał kaśi do Sowietów. No a po tym właściwie jak się skończyła wojna w 1945 roku, to się wrócił do domu.